aprovechamos para hablarles de nuestro proyecto de la zona Wi-Fi. A marzo pues habían registradas 89 mil ciudadanos y esos 89 mil ciudadanos habían entrado casi 1.900.000 veces a usar su zona Wi-Fi. A junio 30 del 2018 tenemos que han entrado 300.000 personas, se han registrado por primera vez a la zona Wi-Fi y han entrado casi 8.500.000 veces. Asimismo presentamos el informe positivo que han tenido los puntos Vivi Digital. Todos sabemos que tenemos 8 puntos Vivi Digital y pudieron ellos darse cuenta, pasaron por los puntos Vivi Digital casi 16 mil personas y fueron capacitados y certificados 2 mil personas. Eso es algo de resaltar porque en los puntos Vivi Digital lo que estamos tratando de lograr es cerrar la brecha digital de nuestros ciudadanos, buscándoles que eso se convierta en oportunidades también para ellos porque están cada vez más adquiriendo competencias y resaltamos mucho la importancia de el apoyo que nos brinda el SENA como el principal aliado porque son los la entidad que nos coloca los capacitadores. Y por otra parte, compartimos con ellos la llegada de una persona del gobierno de Corea que viene a ayudarnos con el desarrollo y la incorporación de las TIS en el sector rural. Esto nos va a permitir entonces mejorar la realización de esa meta y esperamos pues que los concejales formen parte de las mesas de trabajo que vamos a realizar con las universidades, con el gobierno de Corea y con algunas empresas del sector de las TIS para la modernización del sector rural.